మీరు హ్యాకర్ గా మారడానికి అవసరమైన స్కిల్స్ ఏంటో చూద్దామా సో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సెషన్ త్రీ సో ఈ సెషన్ త్రీలో నేను మీకు ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే స్కిల్స్ అనేవి ఒక ఎత్తికల హ్యాకర్ కి ఏమేమి స్కిల్స్ ఉండాలి అనేది నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా కాకపోతే మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మంచి ఎత్తికల హ్యాకర్ అవ్వాలంటే ఈ స్కిల్స్ లో మాక్సిమం మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి రెండోది వచ్చేసరికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఆ స్కిల్స్ అనేవి డెవలప్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి సో ఇలా ఎప్పుడైతే మీరు ఆపేస్తారో సో మీరు మొత్తం హ్యాకింగ్ హ్యాకింగ్ ఫీల్డ్ నుంచే పడిపోతారు అంటే చాలా లోకి దిగిపోతారు అనమాట ఈ స్కిల్స్ అనేవి ఎప్పుడు డౌన్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయద్దు ఎందుకంటే వీ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి ఎందుకంటే మేము కూడా ఒక మధ్యలో ప్రాక్టీస్ చేయడం మానేయడం వల్ల కాస్త మేము డౌన్ అయ్యాం మళ్ళీ మేము రీప్రాక్టీస్ చేశాం కాబట్టి సరిపోయింది సో మీరైతే ప్యాక్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి అయితే అట్లాగైతే చేయొద్దు ఓకేనా సో ట్రై చేయండి ఓకేనా స్కిల్స్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సో ఒక ఎక్కడ అక్కడికి ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ మనం వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ అనేది ఉండాలి సో అంటే బేసిక్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ కాదు అక్కడ ఉండాల్సింది మీకు ఇక్కడ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ మీద ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అయితే ఉండాలి ఓకే సో ఏమేమే ఉండాలి అంటే బి అండ్ ఏ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు సర్వ్ ద సర్వ్ ద ఎఫర్ట్ టు బి ఏ హ్యాకర్ అంటే మీకు ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సో ఒక పీపీటీస్ కానీ ప్రెజెంటేషన్స్ కానీ ఒక డాక్యుమెంట్స్ మీద మీకు ఒక ఐడియా అనేది ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీరు ఒక సర్ఫింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి వెబ్లో అంటే ఒక బ్రౌజర్లో అందరు సెర్చ్ చేసినట్టు కాదు మీరు చాలా డిఫరెంట్గా సెర్చ్ చేయాలన్నట్టు అంటే మీరు ఎంత డిఫరెంట్గా సెర్చ్ చేయాలంటే అందరూ చేసినట్టు చేస్తే ఒక హ్యాకర్ కాదు సో హ్యాకర్ ఏంటంటే వాడికి కావాల్సింది మాత్రమే వాడు ఎందుకుని ఫైన్ చేయగలుగుతాడు అంటే వికిన్ సెకండ్స్లో అంటే ఫిల్టర్ చేస్తాడు వాడికి కావా అనవసరమైన చెత్త డేటా అంతా వస్తుంది మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ అని సెర్చ్ చేసినప్పుడు అమెజాన్ వస్తుంది అమెజాన్ అని సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ వస్తుంది కానీ మీకు కావాల్సింది అక్కడ అమెజాన్ మాత్రమే ఫ్లిప్కార్ట్ ఎందుకు వస్తుంది ఈబే ఎందుకు వస్తుంది ఈ కార్ట్ అనే ఎందుకు వస్తుంది ఇవన్నీ చెత్త డేటా మనకు కావాల్సింది రిలేటెడ్గా సో ఇవన్నీ అనవసరం అనమాట సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అమెజాన్ ఒకటి సో హ్యాకర్ అనేవాడు జస్ట్ ఆ వెబ్ సర్ఫ్ని వాడు ఫిల్టర్ చేయగలుగుతాడు ఓకేనా ఈ యొక్క స్కిల్ అనేది ఖచ్చితంగా మీకు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అనేది ఉండాలి నాట్ బేసిక్ లెవెల్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ విండోస్ కమాండ్ లైన్స్ ఓకే ఏంటి అంటే సిఎండి ఉంటుంది పవర్ షెల్ ఉంటుంది లైక్ విండోస్ టెర్మినల్ ఉంటుంది వీటిలో ఏవే కమాండ్స్ ఇస్తే మనం విండోస్ యొక్క సిస్టమ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేస్తాం ఎలాంటి కమాండ్స్ ఇస్తే ఎలా రన్ అవుతుంది సో వీటన్నిటి మీద మనకు ఐడియా ఉండాలి అండ్ నేను పాస్ట్లో చెప్పినట్టు కొద్ది కోడ్ మీద కోడింగ్ మీద ఐడియా ఉండాలి అండ్ స్క్రిప్టింగ్ మీద ఐడియా ఉండాలి సో ఇక్కడ కోడింగ్ మస్ట్ చూద్దాం అంటే ఎస్ మస్ట్ ఉంటాయి కాకపోతే అది ఇప్పుడు అవసరం ఉండదు సో ఎవరైతే బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే స్క్రిప్టింగ్ అనేది వచ్చి ఉండాలి ఓకే స్క్రిప్టింగ్ అనేది మినిమం లెవెల్ అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి అయితే ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ క్రాస్ అయిన తర్వాత మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా రావాల్సి లైక్ హెచ్డిఎంఎల్ కానివ్వండి రూబీ కానివ్వండి లేదంటే పైథాన్ కానివ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ మీకు వచ్చుంటేనే మీరు ఏంటంటే ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ని క్రాస్ చేయగలుగుతారు సో ఒక బేసిక్ లెవెల్ మీరు కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు స్క్రిప్టింగ్ అనేది వచ్చి ఉండాలి సో ఓకే ఈ ఎదిగిన హ్యాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కంటిన్యూ చేస్తాను వాటిలో నేను స్క్రిప్టింగ్ ఇవన్నీ తీసుకొస్తాను ఓకే మీకు నో ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి సెటప్ ఏ నెట్వర్క్ అంత ఓకే సెటప్ ఏ నెట్వర్క్ ఏంటి సెటప్ నెట్వర్క్ అంటే మీరు డిఫరెంట్ టోపాలజీస్ అంటారు లైక్ టోపాలజీస్ అంటే ల్యాన్ కనెక్షన్ అంటారు వ్యాన్ కనెక్షన్ అంటారు లేదంటే బస్ టోపాలజీస్ అంటారు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా బ్యాంక్లోకి వెళ్ళండి బ్యాంక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఒక పది సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లైన్గా వైర్స్ వేసి పెట్టి ఉంటారు సో అది ఏంటంటే అదొక టోపాలజీ ఇంకొక బ్యాంక్లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని సిస్టమ్స్ అనేవి రౌండ్గా పెట్టి ఉంటారు సో మీరు ఏంటంటే మధ్యలో నుంచి ఆ మధ్యలో వెళ్ళి ఎటు కావాలంటే తిరిగి మీరు యాక్సెస్ ఎందుకు ఆ రౌండ్గా సిస్టమ్ పెట్టి ఉంటారు సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టోపాలజీస్ అంటారు మన నెట్వర్క్ని ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి అని ఓకే సెటప్ ఏ నెట్వర్క్ ఓకే ఆర్ ఎడిట్ యువర్ కంప్యూటర్ రిజిస్టరీ ఓకే మీకు ఇంకా ఏమేమి స్కిల్ ఉండాలంటే ఒక కంప్యూటర్ వాడిచ్చిన డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ మనం
రాను రాను కవర్ చేసుకుంటా వస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు బేసిక్స్ అర్థం చేసుకోండి ఓకే నేను ఫస్ట్ లెవెన్ చాప్టర్స్ ఎందుకు చెప్పానంటే బేసిక్స్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం చెప్పాను ఓకే ఆ లెవెన్ చాప్టర్స్ వన్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నేను బేసిక్ కంప్యూ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి నేను నెక్స్ట్ నుంచి మీకు బేసిక్స్ చెప్పకుండా డైరెక్ట్ కంటెంట్లోకి తీసుకెళ్తాను ట్రై చేస్తాను ఓకే నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే డబ్ల్యూపిఎస్ డబ్ల్యూపిఎస్ పాస్వర్డ్స్ అంటే వైఫై పాస్వర్డ్స్ అనమాట ఏ విధంగా పెడితే సెక్యూర్ ఉంటాయి సో ఆ పాస్వర్డ్స్ అనేవి ఏ విధంగా వాళ్ళు అటాక్ చేస్తారు ప్లస్ ఇవన్నీ మనం తెలుసుకొని ఉండాలి లైక్ డిఎంటికేషన్ అటాక్ అంటారు వైఫై పాస్వర్డ్స్ హ్యాక్ చేసేటప్పుడు సో స్లో అయిపో అవుతా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి ఓకే సో ఏ విధంగా పెడితే సెక్యూర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ నాట్ కనెక్షన్ సో నెక్స్ట్ వన్ నాట్ నేను చాలామంది ఈ నాట్ అనేది ఏంటంటే పెట్టుకోరు అనమాట అంటే నాట్ ఏముందిలే నాట్ కనెక్షన్ అంటే వాళ్ళు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ప్రతి కనెక్షన్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఈ నాట్ దేనికి పనికిరాదు అనుకుంటారు బట్ నాట్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఈ నాట్ వల్ల ఎంతో సెక్యూర్గా ఉంటాం సో నాట్ కనెక్షన్ని యూజ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా దీనికి ఏంటంటే ఒక సోర్స్ ఐపీ ఉంటుంది డెస్టినేషన్ ఐపీ ఉంటుంది సోర్స్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే మన ఒరిజినల్ సిస్టమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అని అర్థం ఓకే డెస్టినేషన్ ఐపీ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే విర్చువల్ మిషన్ వాడుతున్నామో దాని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అన్నట్టు అర్థం ఇప్పుడు ఇది ఒక నాది యొక్క సిస్టమ్ గాయస్ ఓకే ఈ ఒరిజినల్ సిస్టమ్లో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ ఇంకొక విండోస్ విర్చువల్ మిషన్ పెట్టి రన్ చేస్తున్నా అంటే ఇంకొక సిస్టమ్ రన్ చేస్తున్నా రన్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు సిస్టంలో రన్ అవుతాయి రైట్ నా సిస్టంలో అప్పుడు ఒరిజినల్ సిస్టమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ సోర్స్ అయ్యి రైట్ బిఎంవేర్లో ఉండే అడ్రస్ డెస్టినేషన్ అయిపోయి నాకు తెలిసి అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఓకే ఫర్ ఒరిజినల్ సిస్టమ్లో ఉండేది ఏంటి సోర్స్ అయిపోయి డెస్టినేషన్లో ఉండేది ఏంటి సారీ విర్చువల్ మిషన్లో ఉండే ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ సో ఇక్కడ నుంచి నేను మళ్ళీ ఇంకా క్లారిటీ చెప్తా వినండి సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ అనేది ఉంది అనుకోండి మన ఒరిజినల్ సిస్టమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి వన్ అనుకోండి ఓకే హండ్రెడ్ వద్దు వన్ అనుకోండి విర్చువల్ మిషన్లో ఐపీ అడ్రస్ ఏ మెసేజ్ చేస్తుంది అంటే టూ అనేది మెసేజ్ చేస్తుంది నెట్వర్క్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ నాట్ అనేది ఎంత సెక్యూర్ అనేది చెప్తారు ఇప్పుడు మీ విర్చువల్ మిషన్లో నుంచి మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అంటే టూ అనే నెంబర్ వెళ్తుంది కదా కానీ ఈ నాట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ విర్చువల్ మిషన్లో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఆన్ చేసి క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఆన్ చేసి ఫేస్బుక్ సెర్చ్ చేశాను ఫేస్బుక్ ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఎనీ అతను అనుకోండి అది సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఏమవుతుంది నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే మీరు పెట్టిన రిక్వెస్ట్ టూ అనే నెంబర్ నుంచి వెళ్ళాలి కానీ వెళ్ళలేదు ఆ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఏ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి వెళ్తుంది అంటే మీ ఒరిజినల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఒరిజినల్ సిస్టమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ నుంచి వెళ్తుంది సోర్స్ ఐపీ సోర్స్ ఐపీ సోర్స్ ఐపీ ఏంటి వన్ వన్ అనే అడ్ర వన్ అనే ఐపీ అడ్రస్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది టూ అనే ఐపీ అడ్రస్ నుంచి వెళ్ళదు బట్ రీచ్ అయ్యే డెస్టినేషన్ ఎక్కడికంటే టూ అనే ఐపీ అడ్రస్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతుంది అంటే మీకు ఈ మధ్యలో సిస్టమే ఇంటర్మీడియట్గా పనిచేస్తుంది అందుకే నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఓకే దాన్ని నాట్ ఈ నాట్ అనేది సెక్యూర్ ఉండటం కోసం చాలామంది హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు మ్యాక్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ వన్ మ్యాక్ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటారు సో ఏంటి మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే ఒక వైఫై ఉందనుకోండి ఆ వైఫై ఏంటంటే ఒక పది డివైజ్లు కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి మీ ఇంట్లో ఆ పది డివైజ్లు కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఒకడు పబ్జి ఆడుతున్నాడు ఒకడు లేదంటే ఒకరు యూట్యూబ్ చూస్తున్నారు ఒకరు సంథింగ్ ఇంకొకరు ఫ్రీ ఫైర్ ఆడుతున్నారు బట్ ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళకి సరిగ్గా అందజేస్తుందంటే ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ సో ఒక్కొక్క డివైస్కి వైఫై ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక్కొక్క మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది అసైన్ చేస్తుంది రైట్ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటికి వన్ ఉంది అనుకోండి మీ అన్నకి వన్ ఉంది నీకు టూ ఉంది మీ తమ్ముడికి త్రీ అనేది ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ ముగ్గురు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒకరు పబ్జి వాడ ఒకరు పబ్జి ఆడుతున్నారు ఒకరు ఫ్రీ ఫైర్ ఆడుతున్నారు ఒకరు యూట్యూబ్ చూస్తారు సో చూసినప్పుడు మీ అందరికీ కావాల్సిన డేటా కరెక్ట్గా మీ డివైస్కి ఎందుకు రీచ్ అవుతుంది అంటే మ్యాక్ అడ్రస్ వల్ల సో మీరు
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి రౌటర్స్ రౌటర్స్ అంటే మీకు తెలిసిందే సో ఈ రౌటర్స్ అనేది దీన్ని దీన్ని మనం ఎట్టా సెక్యూర్గా పెట్టుకోవాలి ఎలా వాడాలి ఎలాంటి సెక్యూరిటీ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి డివైస్ లిమిట్ కానివ్వండి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో దీని గురించి చంపాల్సింది కొద్దిగా ఉంది సో ఇది నేను ఎప్పుడంటే మీకు యూజర్ ఐడి క్రెడెన్షియల్స్ హ్యాక్ చేసే టైంలలో ఆ రౌటర్స్ గురించి చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ పోర్ట్స్ పోర్ట్స్ ప్రోటోకాల్స్ పోర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్స్ అంటారు ఇప్పుడు పోర్ట్స్ ప్రోటోకాల్స్ అంటే ప్రోటోకాల్స్ అంటే పేర్లు ఓకే ఈ పోర్ట్స్ ప్రోటోకాల్స్ గురించి నేను మీకు యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తాను సో అది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎందుకంటే దాంట్లో నేను క్లియర్గా చెప్పాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు చెప్పడానికి టైం పడుతుంది సో ఒకసారి పోర్ట్స్ ప్రోటోకాల్ మీద వీడియో అయితే నేను లింక్ అంటే ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్లో అది ఒకసారి చూడండి విబిఎన్ విబిఎన్ అంటే విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటారు సో విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటే మీరు అందరూ యూ విబిఎన్ యూజ్ చేస్తారు ఒకరు టర్బో విబిఎన్ అని చెప్పి లేదంటే ఓపెన్ విబిఎన్ అని చెప్పి టచ్ విబిఎన్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విబిఎన్స్ మనకి ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఈ విబిఎన్ ఏం చేస్తుందంటే మీ యొక్క అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో ఐపీ అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ని చేంజ్ చేస్తుంది చేంజ్ చేసి యుఎస్ ఐపీ అడ్రస్ కానీ లేదంటే క్యా రష్యన్ లేదంటే చైనా ఇండోనేషియా సంథింగ్ సంథింగ్ ఆస్ట్రేలియా ఏ విర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఒక మీ మీకంటూ ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ని ఏర్పడుతుంది అంటే ఆ కంట్రీ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ని మీకు అసైన్ చేస్తుంది అసైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఓకే మీరు ఈ కంట్రీ వాళ్ళని మీకు తెలుస్తుంది సో ఇది బీపీఎన్ అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది కానీ బట్ చెప్తాను టిఎన్ఎస్ టిఎన్ఎస్ అంటే ఏంటంటే డౌన్లైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మీకు సిస్టమ్ ఉంది కాదు సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుంది అంటే మీ రిక్వెస్ట్లు కానీ మీ క్రోమ్ బ్రౌజర్లు యూట్యూబ్ అన్నీ వర్క్ అవుతున్నాయండి అనగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఉంటుంది మీ సిస్టమ్కి రీచ్ అవుతున్నాయంటే అదేవిధంగా మీరు ఫేస్బుక్కి కానీ ఇవ్వండి లేదంటే వేరే అదర్ దేనికైనా వెళ్ళండి వెళ్ళి మీరు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ డాట్ కామ్ ఇలాంటివి ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది రన్ అయ్యి ఇప్పుడు మీరు ఆ డొమైన్ ఏదైతే నేమ్ ఇస్తారో ఆ నేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్చ్ చేసినప్పుడు ఆ డొమైన్ నేమ్ సిస్టంలో ఐబీ అడ్రస్ దానికి ఏమిటి అని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటుంది వన్స్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అదేం చేస్తుందంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఆ లిస్ట్లో ఉంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్కి రిక్వెస్ట్ అనేది పెడుతుంది ఓకే ఎందుకంటే మనకి ఎందుకు ఈ పేర్లు ఉన్నాయంటే ప్రతి ఒక్కరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండే నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోలేరు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ పాయింట్ వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ అని ఉన్నాను అనుకోండి పాయింట్ వన్ వన్ సో ఇలా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోలేరు కదా సో ఇలా ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోలేరు కాబట్టి వాళ్ళ ఆ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ డిఎన్ఎస్ అనేది తీసుకొచ్చారు ఓకే అండ్ సబ్డేటి అండ్ డిహెచ్సిపి ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఐపీస్ ఐపీపీ ఫోర్ ఓఎస్ఏ మోడల్ ప్యాకెట్స్ టీసీపీ ఐపి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీకు మీకు నేను ఏదైతే యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తానో ఆ యూట్యూబ్ లింక్లో అర్థమైపోతుంది ఓకే అండ్ యూజింగ్ ఏ లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే ఓకే నేను ఇక్కడ మీకు ఒకటి మిస్ చేశాను టిహెచ్సిపి టిహెచ్సిపి గురించి ఒకసారి చెప్తా వినండి ఆ ప్రోటోకాల్ గురించి నేను అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఆ వైటి వీడియోలో టిహెచ్సిపి అంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ అంటారు డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి రెండు విధాలు ఉంటాయండి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రతి ఒక ఒక సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్న ప్రతి డివైస్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ అనేది అసైన్ చేస్తుంది ఓకే మనం మాన్యువల్గా టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది టైప్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ మనం టైప్ చేయలేము ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే ఆటోమేషన్ మెథడ్ సో ఆటోమేషన్ మెథడ్ అంటే ఏదైతే ఈ ప్రోటోకాల్ ఉందో డిహెచ్సిపి డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ అంటారు సో ఈ డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఏదైతే డివైజెస్ కనెక్ట్ అవుతాయో వాటికి ఐపీ అడ్రస్లు అనేవి అసైన్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తారు సో ఈ ప్రోటోకాల్ వల్ల ఇది యూస్ ఓకే ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రసెస్ అంటే ప్రైవేట్ అంటే మంది పబ్లిక్ అంటే బయట కనపడేది టిఎన్ఎస్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఓకే వీటి గురించి నేను చెప్పుకుంటూ వస్తాను ఓకే ఐపీ బి ఫోర్ అడ్రస్ ఐపీ సిక్స్ అన్ని వీడియోలు చెప్పాను ఓ ఓఎస్ఏ మోడలింగ్ ఒకటి మాత్రం మీకు నేను సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తాను ఓకే
సో ఈ ప్యాకెట్స్ అనేవి ఏవేవి రిక్వెస్ట్ పంపించినాయి ఏవేవి రిక్వెస్ట్ వచ్చినాయి అనేది మనకి క్లీన్ గా మనకి అక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది మనం ఏం రిక్వెస్ట్ పెట్టాము ఈ వీక్ ని ప్యాకెట్స్ అంటారు ఓకే ప్యాకెట్ క్యాప్చరింగ్ అనేది కూడా మనకి ఒక టాపిక్ ఉంది సో అది కూడా చేద్దాం టీసీపీ ఐపి ఇవన్నీ అక్కడ చెప్పాను నేను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి యూజింగ్ ది లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు సో ఓకే వాళ్ళు నార్మల్గా విండోస్ మ్యాప్ వైస్ యూజ్ చేయరు ఓకే లినిక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేస్తారు దీని వల్ల ఏంటి మనకి లాభం అంటే ఏవైతే మనం కంట్రోల్ చేయలేమో ఏవైతే మనం సిస్టంలో మాడిఫికేషన్ చేయలేమో ఆ కోర్స్ అన్నీ కూడా తయారు చేయలేము అవన్నీ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనం తయారు చేయొచ్చు ఓకే తయారు చేసి మెలిషియస్ కోర్సు అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు వర్నబిలిటీస్ని ఫైండ్ చేయొచ్చు అవన్నీ మీరు విండోస్లో చేయలేరు సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తున్నాను అండ్ విచువలైజేషన్ విచువలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రతి హ్యాకర్ ఉండాల్సింది విచువలైజేషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఏంటి విచువలైజేషన్ అంటే నేను ఇందా చెప్పా కదా బియ్యం పేర్లో ఇంకొక సిస్టమ్ని యూజ్ చేస్తున్నామని సో ఎప్పుడైనా మన ఒరిజినల్ సిస్టంలో ఎలాంటిది యూజ్ చేయకూడదు విచువలైజేషన్ పోతే అదే పోతుంది రైట్ మనదేం ఉండదు కదా అదే పోతుంది వదిలేయండి అండ్ టీసీపీ డమ్ ఆర్ వైర్ షాప్ అది నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఏవైతే ప్యాకెట్స్ అన్నానో ఆ ప్యాకెట్స్కి సంబంధించిన టాపిక్ ఇది ఓకే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీస్ అండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ సో మనకి సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీస్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కొద్దిగా ఐడియా ఉండాలి ఏంటి సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీస్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీస్ అంటే ఏముంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ తీసుకోండి లేదా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ తీసుకోండి ఇలాంటి బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి లేదంటే ఏదన్నా అమెజాన్ సర్వర్ తీసుకోండి ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి సర్వర్స్ అంటే జస్ట్ వాళ్ళు వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి వదిలేస్తారు అంటే కాదు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీస్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు ఓకే వాటి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనం తెలుసుకోవాలి లైక్ ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఫైర్ వాల్స్ హనీ పార్ట్స్ ఈ వ్యాడింగ్ ఇవన్నీ చాలా రకరకాలుగా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే తెలుసుకోవాలి ఓకే తెల్ ఖచ్చితంగా మస్ట్ అండ్ షూట్ ఇవన్నీ మీకు నేను ఇక్కడ జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను అలా ఒక్కొక్క దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటూ వస్తుంది ఓకే రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్క్రిప్టింగ్ స్కిల్స్ అని నేను చెప్పాను స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఎవరైతే బిగినర్ లెవెల్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి స్క్రిప్టింగ్ స్కిల్స్ అనేది మస్ట్ అండ్ షూట్ ఉండాలి లైక్ ఓకే ఎందుకు ఈ స్క్రిప్టింగ్ అంటే మనకి ఈ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా టూల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేయగలుగుతాం టూల్స్ అనేవి మాడిఫికేషన్ చేయగలుగుతాం ఓకే ఈ టూల్స్ ద్వారా మనం అటాక్ చేయగలుగుతాం ఒక మెలిషియస్ కోడ్ని జనరేట్ చేయగలుగుతాం ఒక సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం ఈ స్క్రిప్టింగ్ని యూజ్ చేసుకొని ఎన్నో విధాలుగా సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు సెక్యూరిటీని క్రాష్ చేయొచ్చు రకరకాలు ఉంటాయి కాస్ ఓకే అండ్ డేటా బేస్ స్కిల్స్ డేటా బేస్ అంటే మైఎస్బిఎల్ ఓ ర్యాకిలు ఇలాంటి సంబంధించిన ఏవైతే డేటా బేసెస్ని డేటాని స్టోర్ చేసేది డేటాని స్టోర్ చేయడానికి మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని యూజ్ చేస్తాం మైఎస్పిఎల్ అని చెప్పి సో వీ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ని ఏ విధంగా సారీ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనకు వచ్చి ఉండాలి సో డేటా బేసెస్ అనేవి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు క్రియేట్ చేసే డేటా బేసెస్ అనేవి ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతాయి సో వీటి మీద బేసిక్ స్కిల్స్ అయితే ఉండాలి ఇక్కడ లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు సో ఏంటి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే చాలామంది మైండ్లో ఉండేది ఏంటంటే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏమైనా మనల్ని అటాక్ చేస్తే మనం రివర్స్ వాళ్ళని అటాక్ చేస్తాము అంటారు కాదు రియాలిటీ అయితే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే అలా అటాక్ చేయడమే కాదు మనం డిఫెండ్ చేయడం అన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ అటాకర్ అనేవాడు ఈ విధంగా అటాక్ చేస్తున్నాడు అని తెలిసినప్పుడు మనం తనని డిఫెండ్ చేస్తాం అంతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ట్రోజాన్ని పంపిస్తున్నాడు లేదంటే ఒక వైరస్ని పంపిస్తున్నాడు లేదా ఒక మాల్వేర్ని పంపిస్తున్నాడు సంథింగ్ ఏదైనా అనుకోండి అలాంటివి మన మొబైల్ ఎంత సెక్యూర్ ఉందో చెక్ చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న వర్షన్స్ని బట్టి వీళ్ళు ఈ విధంగా పంపించగలుగుతారు అని తెలిసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ని యూజ్ చేసి ఓకే నా మొబైల్ ఎంత సెక్యూరిటీ ఉంది ఇంకా ఎంత సెక్యూరిటీ కావాలి ఆ సిస్టంలో ఎంత ఉంది ఇంకా ఇంకా కావాలి అనుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ ఇంకా సెక్యూరిటీ పెడతాం ఎలాగైతే తను రివర్స్ అటాక్ చేస్తున్నాడు మనల్ని సారీ తను అటాక్ చేస్తున్నాడు తనని డిఫెండ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఓకే దీన్ని రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చాలామంది అనుకుంటారు ఏంటంటే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే వాడు అటాక్ చేసి మనం ఫైన్ చేసి చేస్తామంటే దట్స్ నాట్ ఓకే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మనము వాడు అటాక